Ya regresamos y estamos hablando de propósito y cómo perseguir tus sueños. Estoy bien emocionada de darle la bienvenida a mi amigo Gabe Rowland. Gabe, bienvenido al show. Thank you. <laughs> Gracias. Me dio mucha emoción de tenerte aquí. Bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Cómo encontraste tu propósito en la vida? Um, estaba un chico uh, escuchando la música de Michael Jackson. Ah. Y... Uh, Sí, I don't know how to say it. I wanted to do it instantly. <laughs> ah, lo quería hacer instantáneamente cuando yeah. miró a Michael Jackson. Like Michael Jackson. Um, la música se parece um, a estar conmigo um, para siempre. Es mi corazón. Um, necesito hab hablar, necesito bailar, necesito cantar. All the time, drive my mom crazy. Uh, <laughs> a, ¿A los cuántos años descubriste que podías cantar? Um, baby. ¿De niño? Oh, <laughs> ¡Qué padre! Yo quisiera poder cantar de niña. Oh, you know, they, they thought it was cute. It was, it was, you know, um, a mi iglesia, um, a mi iglesia, uh, mucho la gente uh, latino, latina um, se parece muy necesario hablar las palabras en inglés y en español. Uh, sí. so, muchas ocasiones, uh, por ejemplo, que la gloria de Señor se levante. Uh, And then let the good Lord rise from us. Like, you know, so I had to do it. English and then Spanish. And that helped. Qué bien. Sí, porque hablas español y ni siquiera es latino. <laughs> Qué bien. I'm not. Ya quisieran muchos latinos, ¿verdad? <laughs> bueno, ahora dime. Cuando tú sabías que era tu propósito, mm -hmm. ¿qué te hizo decir, bueno, me voy a mudar hasta Hollywood para perseguir mis sueños? ¿Qué te hizo hacer eso? Um, I want to say... Uh, si es tu amor, necesito hacerlo. Uh, that's what I would say. If it's what you love, do it. And Hollywood, and a place like this, or, you know, la ciudad de Hollywood, mm -hmm. is local. <laughs> but, <laughs> but, um, but, 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 um, if it's what you want, you have to do it. You know, see, mm -hmm. like, that's it. There's, there's no other way. If you love it, You have to do it. You know, like if you could do any job and they all paid the same, because I don't know how to say that in Spanish, <laughs> if every job in the world paid the same and you do that job, that's the job you would do. So for me, um, I, I feel like I didn't have a choice in it. Qué bien, qué bien. Para las personas que no entendieron, mm. si algo está en tu corazón, lo tienes que hacer. Y no importa si te están tratando de dar dinero para hacer otras cosas, pero de veras en tu corazón te está llamando de cantar o de hacer cualquier cosa, debes de oír lo, la vocecita que está dentro. Sounded much better when you said it. Right? <laughs> Sounded broken when I said it. <laughs> no, te oyes muy bien, no. Yo también hablo el español un poquito mochado, pero estamos aquí, ¿verdad? Bueno, ahora dime... ¿Qué le podemos decir a las personas que quieren perseguir sus sueños pero tienen miedo? ¿Qué le dirías? Uh, um, it's, it's, make sure I got it. You're saying, what would I say to somebody who wants to do it but they're afraid to? Mm -hmm. Aha, I told you. <laughs> um, I, was, I would say the same thing. Um, you, you, gotta, you gotta trust yourself. You have to trust yourself. And for me, um, no estaba contento con mi trabajo um, y tenía miedo de, de morir mm -hmm. sin vivir el máximo, sin vivir el máximo. Like, Eso es algo not, muy profundo que has dicho. It's like not knowing will drive you crazy, you know, sí. and even my English is slangy. So like <laughs> not knowing will drive you crazy and if you can't, if, if you get to the end of your, of your time and you didn't give it a shot, That'll haunt you. Like, there's no, there's no substitute for that. You have to be honest with yourself. And you can do what's safe or you can do what's real, you know? Sí. ¿Cómo se dice safe or real? Seguro, Seguro. o real. O real. <laughs> sí, sí, lo que está diciendo uh, es que cuando uno llegue al final de nuestras vidas, no queremos arrepentirnos de decir, ay, nunca perseguí mi sueño, nunca tuve eh, el poder de decir, ay, yo voy a ir hasta Hollywood, a ir a ser cantante. El 95% de las personas nunca lo hacen y están en sus trabajos miserables y las puedes conocer porque son las personas en las oficinas que tienen un carácter malísimo porque no están haciendo lo que Dios quiere para ellos. 
en definitivo. So, ¿Había alguien que te ayudó uh -huh. para perseguir tus sueños? ¿Una mamá, un papá o, o tú lo tuviste que hacer solo? Uh, uh, para mí es mi familia y mis amigos cercanos. Um, no sé, no sé, no sé. Yo hablo con mi papá. ¿Cómo se dice? Pray. Rezar. Rezar. Rezar con mi mamá en, en papá todos los días. Uh, necesito... Uh, cuando necesito dinero, <laughs> mamá, daddy, um, mm -hmm. or my, mis amigos. Es muy importante um, tener um, amigos en familia que es, ¿cómo se dice? Honest with you. Honestos. Honestos with you. Um, because people will lie to you and they will tell you the truth. They will tell you that it's good when it's bad. Mm -hmm. And they'll tell you it's bad when it's good. So you... I think that you need friends who are not afraid of losing you at, on your side at all times because those will be the people that will tell you that it's really, really good or it's really, really not. And for me, it's mi familia because they're, they know they're stuck with me, so they just say whatever <laughs> to me. They don't, they don't bien. care. Si lo que está diciendo um, es que él reza con sus padres todos los días y es algo que a mí me tocó personalmente porque yo también rezo con mis padres y es la cosa que me ha ayudado más que nada en este mundo y otra cosa que también dijo que me tocaste es, es que si a veces necesitas un apoyo, dinero recursos, porque estás persiguiendo tus sueños, ahí está tu familia ahí están tus amigos, para eso son en esta vida no nomás es para dar pero como dijo Darren, de saber recibir, de saber decir yo estoy persiguiendo mis sueños y cuando la llegue grande yo les voy a ayudar a todos ustedes, pero por Ahora necesito que me ayuden un poquito. Bueno, vamos a agarrar unas preguntas de las redes que ya nos están preguntando y le quiero dar la bienvenida a una de nuestras productoras, Jenica, y nos va a decir, Jenica, bienvenida al programa. Hola, bienvenidos a todos. Estamos en el show de Elvira y ahora ahorita vamos a preguntar a Gabe y también a Elvira de sus preguntas. Y ahora dice... Mis padres no les parece mi propósito y quiere ser que sea un abogado, pero eso no es mi pasión. ¿Cómo les digo sin ofenderlos que quiero hacer lo que ellos quieren para mí? Um, I, I can prove it. What the person said is they like it, but their parents aren't on board with their dreams, so they're trying to figure out how to do it without being disrespectful. I can, I can hear it speaking. Uh, work with so me. They want to. They want to be a lawyer. Me. They want to be a lawyer. I, it's like. And, and their parents don't support them. Yes. Mm -hmm. But See, they want to go with their passion. And like this, then, uh, are you the Spanish? Sí. <laughs> okay, cool. So check it out. Um, you, no disrespect to any parent whatsoever because most parents genuinely want what's best. Um, but you owe it to yourself. You have to do it. If this is what you want to do, there's, there's no amount of success that can cover up, you know, not knowing like there's that that kind of thing will haunt you i'm a big fan of uh la musica de j cole you know and like <laughs> j cole says if you let them kill your dreams your dreams will still haunt you and it's very very true if you let somebody stop you you'll be living with this little voice back here that'll go what if what if what if and there's no amount of money that could shut off the what if there's mm. there's no things there's nothing that you can get monetary or even people that can shut off the what if you have to And the only way you can silence the what if is by pursuing your what if. Sí, lo que está diciendo es que sin tenerle, uh, no dar respeto a los padres, tienes que perseguir tus sueños, tienes que hacer lo que Dios quiere para ti, porque si no, la voz adentro de ti, que es Dios, no se va a callar, siempre te va a decir, tienes que hacerlo. Y después, si llegas a, vamos a decir, al final de tu vida y no lo has hecho, te vas a remorder el alma porque vas a decir, ¿por qué no lo hice? Y eso nadie no quiere. Bueno, tenemos tiempo para una más pregunta. So, la última pregunta es, tengo 50 años y acabo de descubrir mi propósito en la vida. ¿Ustedes piensan que cambiar de carrera a esta edad es la mejor idea? Uno más. Oh, um, oh, I, like I, I, I take good pride in knowing what they said. That's all. <laughs> Ahead, well, well, what they're saying is um, they're 50 years old and right. they just discovered their purpose. Is it ever too late to pursue your purpose? Mm, nunca. Right? Mm -hmm. Nunca. Uh, <laughs> never. 
as like what you said, and even I heard you just recap Darren saying like people say that's better to give than receive. Sometimes you have to receive as well because if you give everything, you don't have anything. I can understand it. Don't say it that well. Um, it's never too late. Never, yeah. never, never, never. It's it's only over when you stop. And people have an idea about what you should do for certain ages of your life, but you can't let people define what you should do. You got to know it. For example, um. The lady who started eBay was in her mid-50s, and she didn't want to go shopping anymore. So she decided to start a business that would let her buy her needs from home. And now she's a multi-millionaire. If she would have listened to somebody tell her that she couldn't do it because she was in her 50s, none of us would have eBay. And that would be a tragedy. Sí, lo que está diciendo es que la mujer que inventó eBay estaba en sus cincuentas cuando empezó eso. Imagínate, si no le empezaría nadie de nosotros podríamos ir shopping ahí. Qué terror porque nos gusta shopping, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, ahora muchísimas gracias, Yanica, por esas preguntas. Ya nos queda poco tiempo. So quiero que Gabe nos cante un poquito. Ahorita tiene un sencillo que está promocionando. Y aquí está una camiseta para que miren. Vayan a sus <risa> redes, por favor. Y Gabe, si ¿sí nos cantas un poquito... Para uh, saber tu talento y tu propósito. <laughs> <laughs> uh, no, not this song. This song is about dancing. <laughs> um, you want me to sing it now? Yeah. Gonna... We have uh, just about a minute of it. Okay. I'll just do one, one yeah. more. Um, um, I say Point Guard, iTunes, Apple Music, Google Play, Amazon, Spotify, everywhere. So, your body move like the ocean. I can tell by the way that you roll in. Ooh, girl, you know you're so perfect. Whatever you need, you deserve it, yeah. Ooh, you're so cool and you know it. I can tell by the way that you're rolling. It's so hard for me to get focused. Cause it's so hard on me, did you notice? Uh, Cause I really want you to stay. Tell me what you want, we can do it all day. So ooh, feel the right, feel the right. Give me quarter, quarter, nickel, nickel, dime, dime. Pass it to me like a bunga. Bunga, I want you pull it like a bunga. Bunga, I want you do it, got me so hard. So why could you move it? Like a bunga, bunga, that's a dummy like a bunga. Wow. For the rest, you gotta get out here. <laughs> Muchísimas gracias. Ah. <laughs> Bueno, mira, antes de irme, les quiero decir, este hombre es talentosísimo. Siempre que voy a sus shows, están sold out, la gente está afuera, yes. todas las personas en las redes los quiere. Tiene una personalidad fantástico. Y desde que lo conocí, siempre digo, ay, quiero mirarme con Gabe, quiero tener una cita porque él me inspira. Muchísimas gracias por estar aquí ahora. Ya sé que inspiraste a mucha gente. So ya sabes, si estás con ese sueño, de ser cantante o de ser actor vénganse a Hollywood pero vengan con mucha fe y con un plan y hagan amigos porque aquí todo es posible bueno ya es el final de nuestro programa y les quiero dar muchas gracias a todos ustedes por ser parte de mi primer show la semana que entra el show se va a tratar de cómo parar los pensamientos negativos en nuestras mentes que nos paran por perseguir nuestros sueños los quiero mucho y hasta la próxima chao Oh.